guys welcome back to my channel and today we will learn training and development so first of all what is training training kya hoti hai training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee or doing a particular job training hum employees ko dete hain taki unki knowledge increase ho unki particular skill enhance ho jo ek particular job ya koi task wo karne wale hain uske liye अब ट्रेनिंग के नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मतलब कि हायर प्रोडक्टिविटी ये ट्रेनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रेनिंग की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी दोनों तरह से बढ़ती है एम्प्लॉय की भी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी अगर लोगों को एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो सेफ्टी के बारे में भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा रिडक्शन ऑफ टर्न लोग छोड़ के कम जाएंगे जॉब अगर उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहेगी तो टेक्नोलॉजी अपडेट ट्रेनिंग होगी तो ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी से अपडेट तो होंगे ही इफेक्टिव मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी इनहेंस कंपनी रेपोटेशन ये कंपनी की रेपोटेशन को इम्प्रूव करेगा बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय दैम सेल्फ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयज के लिए खुद के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन इसमें एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को फॉर्मेट करने में भी हेल्पफुल होगा एड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी ये हेल्पफुल होगा नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो पहले इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव काफी हद तक सिमिलर ही होते हैं लेकिन मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं टू प्रोवाइड जॉब रिलेटेड नॉलेज टू वर्कर्स जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उनके जॉब से रिलेटेड होती है तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ट्रेनिंग पर्टिकुलर दे क्यों रहे हैं इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी वही जो मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंस में बताया था कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इम्प्रूव होती है इसीलिए हम ट्रेनिंग देते हैं रिड्यूस एक्सीडेंट ताकि कम से कम एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो किसी चीज को लेके इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है टू इम्पार्ट स्किल्स स्किल्स को इम्प्रूव करती है उनको बढ़ाती है इनहेंस करती है एक एम्प्लॉय की स्किल को इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है अब ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है कैसे कैसे हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं सबसे पहले नीड असेसमेंट पहले हम नीड फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेनिंग की नीड क्यों है किस लिए है क्या रीजन है जो हम ट्रेनिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कराएं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम किस तरह की ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और हमारे उस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होगा उसके बाद हम करते हैं डिजाइनिंग डिजाइनिंग क्या कहते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं वो किस तरह से होगी उसमें ट्रेनिंग कौन होगा कौन सा मेथड हम यूज करेंगे किस टाइम पे होगी किस जगह पे होगी तो वो सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं लास्ट उसके बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो हमने डिजाइन बनाया है हम अपने एक्शन को कन्वर्ट uh, uh, करते हैं प्रोसेस में हम अपने एक्शन को फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें हम उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन लास्ट हम करते हैं इवेल्युएशन इवेल्युएशन क्या कहते हैं हमारे इंप्लीमेंटेशन के बाद आता है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं चेक करते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है उससे हमारे एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा अब नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ ट्रेनिंग इन एच रोल ऑफ ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ट्रेनिंग का क्या रोल होता है सबसे पहले इम्प्रूव द जॉब नॉलेज एंड स्किल ये एम्प्लॉयज की जॉब नॉलेज जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसको और उनकी स्किल्स को इन्हेंस करता है इम्प्रूव करता है लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग हम इसमें ट्रेनिंग से लर्न करते हैं कि कैसे चीजें होंगी हमें मौका मिलता है कि हम ट्रेनिंग से क्या क्या चीजें लर्न कर सकती हैं सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होता है हेल्प प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर वर्क कैसे कैसे हम सारा काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें हमें हेल्प मिलती है हेल्प्स एम्प्लॉय एडजस्ट टू चेंज एम्प्लॉयज को हेल्पफुल होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में इजीली चेंज को एडजस्ट कर पाए एक्सेप्ट कर पाए उसको अपग्रेड द स्किल जो चीज तुम्हें पहले से आती है उसमें अगर कुछ चेंज लेके आ रहे हो उसको और अपग्रेड कर रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है नेक्स्ट अब हमारा आता है रोल ऑफ ट्रेनिंग इन ओडी अब रोल ऑफ ट्रेनिंग इन ओडी क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में ट्रेनिंग का क्या रोल है ट्रेनिंग अगर हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होगी तो सबसे पहले इम्प्रूव द मोरल ऑफ वर्क फोर्स ये वर्क uh, फोर्स के मोरल को इम्प्रूव करता है उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए हेल्प पीपल आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशन गोल ये लोगों को आइडेंटिफाई कर जाता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और तुम्हें उसे कैसे अचीव करना है उसके बाद बेटर कॉर्पोरेट इमेज कॉर्पोरेट की इमेज को बिल्ड करने में हेल्प करता है इम्प्रूव रिलेशनशिप ये एक बॉस और सुपरवाइजर के बीच का रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है 
डेवलपमेंट ऑफ एच आर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रही है तो हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट ये एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अगर कहीं पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे तो वहाँ पे हम इफेक्टिवली डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ का अब नेक्स्ट आता है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड इन टी कौन कौन से ऐसे नए ट्रेंड हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ रहे हैं आज के टाइम पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले एक्टिव लर्निंग पहले क्या होता था हम लोग ट्रेनिंग अगर हमें मिलती थी तो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस चीज़ में अब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अगर एक ग्रुप की ट्रेनिंग हो रही है तो ग्रुप में पाँच मेम्बर हैं तो पाँचों के पाँचों ही वो एक्टिव हो के तब पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड वन इज रोल एज अ ट्रेनर अब ट्रेनर के रोल क्या क्या होते हैं उसको भी हमें समझने की ज़रूरत होती है जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है तो ट्रेनर कैसे कैसे गाइड करता है हम सबको तो सबसे पहले एज अ कोच एज अ एडवाइजर और एज अ रेफरल एज अ कोच वो क्या करता है हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं एज अ एडवाइज़र वो क्या करवाता है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एज अ रेफरल क्या करता है वो हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट करवाता है कि कौन हमारी हेल्पफुल है और कौन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या उससे हमें सीखने को मिलेगा नेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ई लर्निंग पहले हम जो हमें सिखाते थे फेस टू फेस सिर्फ हमें उसी में ट्रेनिंग मिलती थी अब हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाई जाती है जिससे हमें ऑनलाइन भी बेनिफिशियल मिलता है उसके बाद आता है अडेप्टिव लर्निंग अडेप्टिव लर्निंग क्या कहता है कि पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर नए मेथड से ट्रेनिंग लेना इसको बोलते हैं हम अडेप्टिव लर्निंग सो ये हमारे सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स में आते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट आता है रियल यूज़ ऑफ ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिश ले सके नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट में भी इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हर कोई जो चाहता है कि वो सोशली एक्टिव हो तो वो हर चीज़ की ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता है कि किस तरह से हमारा जो सोशल नेटवर्किंग है वो ज़्यादा बिल्ड हो टेक्नोलॉजी बेस्ट बेस्ड मैथड पहले से जैसे कि हमने ई लर्निंग में पढ़ा था कि सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड मैथड हम कंप्यूटर्स के थ्रू ई बुक्स के थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं शेयरिंग एंड लिसनिंग शेयरिंग एंड लिसनिंग से भी हमारी ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूवड होती है क्योंकि जितना हम सुनेंगे जितना ज़्यादा हम अपनी थाट्स को शेयर करेंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशल होगा लास्ट इज मीन्स ऑफ मेनटेनिंग टैलेंट पहले लोग क्या करते थे ट्रेनिंग ली और पर्टिकुलर टास्क के लिए वो ख़त्म हो जाती थी अब लोग उसको संभाल के रखना चाहते हैं उसे अपना एक टैलेंट बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ आती है तो हमारे लिए ही कि फ्यूचर में भी बेनिफिशियल हो सकती है अब नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग लर्निंग क्या होता है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग न्यू और मोडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज इसमें हम नया कुछ एक्वायर करते हैं और जो हमारा पुराना होता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं और उससे हमारी नॉलेज क्या होती है इंक्रीज होती है अब कुछ टाइप की लर्निंग्स होती हैं जैसे मोटर लर्निंग वर्बल लर्निंग कंसेप्ट लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये लर्निंग क्या क्या होती हैं सबसे पहले मोटर लर्निंग मोटर लर्निंग वो होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सीखते हैं जैसे कि कुछ भी सिस्टम ऑन करना या फिर कुछ चीज़ का फ़ोन चलाना फ़ोन चला रहे हैं तो कोई अगर साइट हम चला रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं उसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग नेक्स्ट होती है हमारी वर्बल लर्निंग वर्बल लर्निंग क्या होती है जिसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं मतलब वर्बल हम बोल रहे हैं ना तो मतलब जो हम बोल के सीखते हैं बोलने में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है वो होती है हमारी वर्बल लर्निंग उसके बाद होती है कंसेप्ट लर्निंग जो हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं जो हम अपनी थिंकिंग और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो होती है हमारी कंसेप्ट लर्निंग एक पर्टिकुलर कहते हैं ना कंसेप्ट के लिए हम कुछ सीख रहे हैं एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है इसमें हम पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हम सीख रहे हैं जैसे अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए कंप्यूटर्स आए हैं लेकिन हमें वो चलाना नहीं आता तो हम वो कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम उसे सीख रहे हैं नेक्स्ट आता है हमारा ई लर्निंग ई लर्निंग क्या होता है वी ऑल्सो कॉल्ड इज एज अ डिस्टेंस लर्निंग इसको हम डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट जो हम इंटरनेट से सीखते हैं वो होती ई लर्निंग इसको हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं और वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इट रिड्यूस लर्निंग टाइम ये हमारे लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर देता है कम कर देता है 
रिपीटिशन ऑफ लेक्चर अवेलेबल ई लर्निंग में हम बार बार लेक्चर्स को सुन सकते हैं जैसे अगर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो आप बार बार मेरी वीडियोस को सुन के समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्विक डिलीवरी ऑफ लेसन इसमें क्विक डिलीवरी ऑफ लेसन होता है क्योंकि आप बार बार भी सुन सकते हैं कई बार भी सुन सकते हैं अगर आप पॉज करके भी सुन सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिड्यूस कॉस्ट ये हमारी कॉस्ट को कम कर देता है कंपेरेटिवली अगर हम फेस टू फेस ट्रेनिंग लेते हैं तो लर्निंग लेते हैं तो लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इसका एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट होता है इम्पैक्ट होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो क्या क्या होते हैं अगर हम ई लर्निंग कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली प्रॉपरली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम ई लर्निंग नहीं कर पाएंगे लैक ऑफ मोटिवेशन इसमें हमें कोई डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करता है नेक्स्ट होता है हमारा नो फेस टू फेस इंट्रैक्शन ई लर्निंग में हमारा किसी के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता है लैक ऑफ हेल्प हमें डायरेक्टली किसी से हेल्प नहीं मिल पाती अगर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं इनफ्लेक्सीबल होती है ये फ्लेक्सीबल नहीं होती हमने जो बोल दिया हम उसको चेंज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर वीडियो अब नेक्स्ट होता है हमारा ह्यूमन मेमोरी ह्यूमन मेमोरी क्या होता है ह्यूमन मेमोरी इज द फैकल्टी ऑफ द ब्रेन बाय विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनकोडेड व्हेन नीडेड इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड होती है ये हमारी ह्यूमन मेमोरी जो हमारा ब्रेन होता है उसी को हम बोलते हैं अब इसके क्या टाइप्स होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी क्या होती है एक टनी पीरियड के लिए होती है जो हम अगर किसी को देख के या फिर टच करके या फिर सुन के अगर हम किसी चीज़ को सुन देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उससे हमें पता चलती है ये बहुत छोटे टाइम के लिए हमारी मेमरी में रहती है बहुत ही कुछ सेकेंड्स के लिए नेक्स्ट होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है अगर उस तीनी मेमोरी में से हमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी मेमोरी में रह जाती है जैसे कि हमने कोई फ्लावर देखा तो उस फ्लावर का हम बार बार उसके बारे में अगर सोच रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है तो फिर वो हमारी मेमोरी में काफ़ी देर तक रहती है नेक्स्ट होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हमारी जो इंटरेस्टेड मेमोरी होती है हमारी गुड मेमोरी बन जाती है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में रहती है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मोर वीडियोज आर कमिंग सो कीप अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल